12th standard students hello everyone this is asha ma'am here from vedantu so biology oda second midterm question paper paathalama so pona varsham la eppadi ketirukanga appdin paakalam and romba neriya students vandu solradhu enna na inikku enak luck e illa pa na vandu exam nallave pannala இன்றைக்கி ஐ காட் சோ லக்கி எனக்கு தெரிஞ்ச கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்துருச்சு அப்படின்லாம் நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க இல்லையா அண்ட் லக் இருந்தால் நான் பாஸ் ஆவேன் லக் இருந்தால் எயிட்டி மார்க்ஸ்க்கு மேலே வாங்குவேன் நைன்டி மார்க்ஸ்க்கு மேலே வாங்குவேன் இது எல்லாமே நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் தான் ஆனால் நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் லக் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கிடையவே கிடையாது விச் மீன்ஸ் நீங்கள் லக்கை வந்து ஈஸியாக மேனுப்புலேட் பண்ணலாம் அது இருக்கோ இல்லையோ ஸோ அது வந்து ரெண்டாவது விஷயம் அதை விட்டுருங்க லக் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி நம்ம அதை மேனுப்புலேட் பண்ணலாம் பிரெயின் வாஷ் பண்ணி நம்ம கிட்ட இருக்க வைக்கலாம் இல்லை தூரமாகவும் போக வைக்கலாம் எப்படி அப்படின்னா பை ஒர்க்கிங் ஹார்ட் ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு லக்கு பக்கத்துலேயே இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் நல்லா படிச்சிட்டீங்க செம்மையாக ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருக்கீங்க எல்லா கொஷின்ஸையும் படிச்சிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கொஷின் பேப்பரில் வர முக்கால்வாசி கொஷின் உங்களுக்கு தெரியும் ஆர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லா கொஷினும் தெரிஞ்சிருக்கலாம் இதுவே நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணல லக்கு இருந்தால் நான் பாஸ் ஆவேன்னு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியாத கொஷின்ஸ் தானே வரும் படிக்காத கொஷின்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா எப்படி எழுத முடியும் அதுக்கு பேர் லக்கா இல்லை நீங்கள் படிக்காததா நீங்கள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இப்போ ஸோ லக் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இல்லவே இல்லை ஆர் ஈஸியாக மேனுப்புலேட் பண்ணலாம் ஓகேவா பை ஒர்க்கிங் ஹார்ட் அதை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் ஒரு ரெண்டு கொஷின் பேப்பர் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் இந்த ரெண்டு கொஷின் பேப்பரில் இருக்க கொஷின்ஸை இது வரைக்கும் படிக்கலனாலும் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை அட்லீஸ்ட் இப்போவாவது உட்காந்து படிச்சுருங்க ஏன்னா இதுலேருந்து நிறையா கொஷின்ஸ் இந்த வருஷம் வர்றதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா அண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நான் கி இப்போ காமிக்கிற ரெண்டு கொஷின் பேப்பரில் கொஷின் பேப்பர் ஒன் வந்தால் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் வாங்குவீங்க கொஷின் பேப்பர் டூ வந்தால் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் வாங்குவீங்கன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அது வச்சே உங்களுக்கே ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் நான் எந்தளவுக்கு படிச்சிருக்கேன் நான் இந்த அளவுக்கு தரவாக இருக்கேன் படித்தது ஞாபகம் இருக்கா இல்லை நான் இன்னும் இவ்வளோ படிக்கணுமா அப்படிங்கிறத ரியாலிட்டி செக் உங்களுக்கே வரும் ஸோ கொஷின் பேப்பர் ஒன் வந்தால் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் கொஷின் பேப்பர் டூ வந்தால் எவ்வளோ மார்க் அண்ட் இது வந்து ஒரு பத்து நாள் கழிச்செல்லாம் சொல்லக்கூடாது இப்போது இந்த நிமிஷம் நீங்கள் படித்த போர்ஷன்ஸை மட்டுமே வச்சு எனக்கு இந்த மார்க்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணும் பண்ணுவீங்களா எஸ் ஸோ இப்போ கொஷின் பேப்பர் ஒன் போயிடலாம் ஒவ்வொரு கொஷனும் எந்தெந்த சாப்டர்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற சாப்டர் நம்பர் நான் சைடில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் இதில் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் கம்பல்சரி கொஷினாக இருக்குது சிக்ஸ்டீன்த் கொஷின் ரைட் தி எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் குளோபல் வார்மிங் இது வந்து எயித் சாப்டர்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இங்கே ஃபோர்த்து கொஷின் ஒன் மார்க் கொஷின் இருக்கு இல்லையா லேப் டென் அப்படின்னு இருக்குது லேப்டாப் அது வேறு ஒன்றும் கிடையாது தட் இஸ் ஆல்சியோ ஃப்ரம் யோர் எயித்து சாப்டர் தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஒரு இன்டீரியர் கொஷின் நினைக்கிறேன் எஸ் ஸோ தென் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கொஷின் அட்டன் பண்ணோம் எயித் சாப்டர்லேருந்து ஒரு கொஷின் வந்திருக்கு வாட்டர் கிரைசிஸ் அண்ட் இட்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் இதுவே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹாலோஃபைட்ஸோட மார்ஃபாலஜிக்கல் அடாப்டேஷன்ஸ் ஃப்ரம் யோர் சிக்ஸ்த் சாப்டர் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஓவராலாக வச்சு பார்க்கும்போது எயித்து சாப்டர்லேருந்து நிறைய கொஷின்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த சாப்டரை கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிச்சுருங்க பாட்னியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஜுவாலஜி அப்படின்னா என்னென்ன சாப்டர்லேருந்து என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த பசங்களுக்கு வந்து ஐ ஹோப் ஒன்லி நைன் அண்ட் டென் வர்டி போர்ஷன்ஸ் ஏன்னா லெவன்த்து போர்ஷன்ஸ்லேருந்து லெவன்த் சாப்டர்லேருந்து கொஷின்ஸே இங்கே இல்லை அண்ட் கம்பல்சரி கொஷின் வந்து சாயில் பர்மியபிலிட்டினா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தட் இஸ் சாப்டர் டென் ஸோ இங்கே கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் தான் மேம் கம்பல்சரின்னு இருக்குது அப்படின்னு கேட்கலாம் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ரோமன் போயிடுச்சு ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி அந்த ஃபிஃப்டீன் தான் வந்து கம்பல்சரி கொஷினாக இருக்கும் அதுவும் உங்களோட டென்த் சாப்டர்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ கொஷின் பேப்பர் டூ போயிடலாம் ஸோ கொஷின் பேப்பர் டூவில் இது பாருங்கள் சில்வோ பேஸ்ட்ரோ சரியா சில்வி கிடையாது சில்வோ பேஸ்ட்ரோ சிஸ்டம் ஸோ என்னென்ன சாப்டர்லேருந்து என்னென்ன கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த கொஷின் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து சாப்டர்லேருந்து அதிகமான கொஷின்ஸ் வந்த மாதிரி இருக்குது அண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் எதுலேருந்து வந்திருக்கு பாருங்கள் செவன்த் சாப்டர்லேருந்து ஒன்றும் சிக்ஸ்த்து சாப்டர்லே
ஸோ இந்த கொஷனுக்கு நான் ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக வந்து செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ரீகாம்பினன்ட் வேக்சின்ஸ் பற்றி கண்டிப்பாக வந்து எக்ஸாமில் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க நான் இப்போ பார்த்த டூ ஆர் த்ரீ கொஷின் பேப்பரில் டூ கொஷின் பேப்பரில் அந்த கொஷின் வந்து ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த கொஷனை விட்டுறவே கூடாது ரீகாம்பினன்ட் வேக்சின் கண்டிப்பாக படிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்மளோட சேலஞ்சை மறந்துடாதீங்க கொஷின் பேப்பர் ஒன் வந்தால் எவ்வளோ மார்க் வாங்குவீங்க கொஷின் பேப்பர் டூ வந்தால் எவ்வளோ மார்க் வாங்குவீங்க அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் லக்கை நீங்கள் பிலீவ் பண்ணுறீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறதும் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் Bye everyone!